Hello! Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin today ay for fire signs. Aries, Leo, and Sagittarius. Kukuha ako ng limang cards at bibigyan ng meaning ang mga ito. Ang tanong ko sa mga cards, kung may darating na bago or si ex-person mo, magbabalik ba sa iyo? Reminder ko lang guys na ang reading ko ay general reading at guide po lamang ang reading ko at hindi magre-resonate o akma sa lahat. Kunin nyo lang po ang akma sa sitwasyon nyo. No private reading, no donation, at timeless reading po ito. Kayo na bahala magpalit-palit kung si person o ikaw. Ang sagot kung sino ang darating sa iyo ay si ex-person mo. Pero sa mga nakikita ko dito sa cards, hindi ka ganun ka-interesado o kasaya na ay bumalik siya ganun. Ganun lang. Some of you, hindi nyo inaasahan na babalik si ex-person mo. Dead ma lang ganun, pero sa kaloob-looban mo ay ito yung inaasam-asam mo. Hindi ko maibibigay yung saktong araw kung kailan darating si ex-person mo. Pero sa tingin ko, hindi mo siya mabibigyan masyado ng pansin kasi mas may problema ang iniintindi ka sa ngayon. Pero makakapag-usap kayo, mabibigyan mo siya ng konting time mo. Pero siya, si ex-person mo, excited na biru-biruin ka ulit. Nakikita kasi sa'yo ni ex-person mo na nag-grow ka, unlike dati. Tingin niya kasi sa'yo, inosente, tsaka uh, parang wala pa sa'yo yung serious relationship. Hindi niya yun nakikita sa'yo dati. Teka lang guys ha, hawakan ko lang yung card. Pero alam nyo ba, pakiramdam ko, excited ako, yung kinikilig ba yung ganon. Pero hindi ko man reading to eh. <laughs> Pero maybe, ito yung time na habang nag-uusap kayo, pareho kayong kinikilig. Or ito na siguro yung time na nag-sink in na sa'yo, pumasok na sa isip mo na, ay, bumalik na yung dati. Yung parang ganun ba? Ang next card ay, Page of Swords in Reverse. Ang question dito, kung magkakasundo ba kayo this time? Pero sa nakikita ko dito, may pag-aalinlangan isa sa inyong dalawa. Ikaw or si ex-person mo. Nasa sa iyo na yung chance, pero hindi mo yon ginagrab. Kasi may mga dahilan ka kung bakit. Kasi sa tingin ko, sa tagal nyo nang hindi nagkausap ni ex-person mo, ay hindi mo na siya ganun kakilala. At matagal din kayong hindi nagkita. Ang next card ay The Lovers in Reverse. Ang question dito, posible ba na magkarelasyon kayong dalawa ni ex-person mo? Sa tingin ko dito ha sa card mo, hindi ka direktang sumagot ng yes. Pero may MU kayo, mutual understanding. Kumbaga wala ring strings attached. Hindi nyo kailangan bawal ganito, bawal ganyan, walang ganon. Pero nagkakaintindihan kayong dalawa. Ang nakikita ko dito sa card ay ito ay unhealthy relationship. At magkakaroon ka ng maling desisyon o pagpili. Isa sa inyong dalawa ay determinado na ipagpatuloy ang naudlot nyong relationship. Some of you, uh, pinagdududahan nyo na si ex-person nyo na matagal ng panahon. Siguro may communication na kayo sa kanya. Or kapag nagkaroon kayo ng communication, ito yung mangyayari. Hindi ka makakapag-decide kahit pinagdududahan mo siya. Guys, guide lang ito ha. Pero kayo pa rin ang masusunod. Ang next card natin ay The Will in Reverse. Ito ang hadlang. Alam nyo guys, Itong hadlang na darating sa inyo ay hindi mo inaasahan. Saka itong relationship nyo, uh, dalawang beses na lumabas eh, yung end na word. Ang unang card ay love end at ang next, ito na nga, dead end. Kasi isa sa inyong dalawa, yung tumatanggi sa pagbabago at yung tumatanggi sa pag-usad, 
Kaya ang result niyan ay disappointed, hindi masaya, tsaka mga negatibo. Ang advice sa iyo ng card ay i-maintain mo yung ngayon na sitwasyon mo, hindi yung sa nakaraan. Alam mo ba itong relationship nyo kung magkakarelasyon kayo? Ay risky, delikado. Marami kasi magiging problema sa inyong dalawa. Kung gusto mo ng pagbabago sa relationship nyo, matagal bago pa yun makamit mo kasi marami pa kayong pagdadaanan ni ex-person mo together. Some of you nami-miss yung mga magagandang opportunity dahil nagtitake ka ng risk para sa person mo. Pasensya na kayo guys kung malakas ang boses ko, ha? wala yung mga boss ko eh. Ang next card natin ay Nine of Cups Upright. At ito ang advice. Pero kanina pa binibigyan ka na ng advice ng mga cards. Kumbaga, binibigyan ka ng mga choices para mapag-isipan mo mabuti kapag dumating itong ex-person mo. Itong card na ito, ipinapakita na satisfied ka sa kung anumang meron ka ngayon. Some of you, talagang inabangan ng holiday kasi ito yung time na mas makakapag-relax ka. Dito ay pinapakita din sa card na merong abundance saka success sa iyo. Tsaka dito sa card mo ipinapakita na seryoso ka, concerned ka tungkol sa love. Some of you walang asawa pero may karelasyon ka. Kaya lang bumalik itong si ex-person mo. Tandaan mo yung mga sinabi ng mga cards para mapapabuti ang buhay mo. Saka ba diba sabi ng cards kanina, intindihin mo yung ngayon. Sa totoo lang, kahit naman ano yung maging desisyon natin, eh may mga matututunan naman tayo doon. Kaya lang sana, uh, tandaan natin na hindi palaging good ang mangyayari. At harapin natin ang mga desisyon na ginawa natin sa mga problema. Siya nga pala guys, salamat sa mga uh, nag-subscribe, like, comment, share, sa kayong mga nanonood. Marami pong salamat sa inyo. God bless. Alamin naman natin ang advice ng mystical card sa iyo. Ang unang card ay inspiration. Be prepared as you'll soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn. She can call at any time. Kahit mystery card, tugma yung reading natin, di ba? Kasi babalik nga si ex-person mo. Ang next card ay fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact, the opposite is true. Believing is seeing. Maybe some of you, wala pa si ex-person mo, kaya duda ka pa. Pero sana guys, kung babalik man si ex-person mo, maganda yung maging dulot sa iyo. Next card is motivation. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there's something you've been merely thinking about doing, they say, get busy and do it. Ang next naman, hanapin natin ang message ng ex-person mo gamit ang personalized cards. Ang unang card ay reminiscing. Maybe ikaw ito o siya, na iniisip mo siya. Kung babalik ba siya or magme-message. Ang next ay masaya ako sa'yo. Panoorin nyo na lang ulit yung video ko para malaman nyo kung bakit ito yung mga message niya. Ang next ay no contact. Kasi some of you, hindi naman lahat tutugma sa reading ko eh. Wala pang contact ang iba sa inyo. Pero pag dumating na, alam niya na ang gagawin nyo. May guide na kayo. Some of you, hindi tumutugma sa reading ko. Kaya itong angel number ay para ma-inspire kayo. Ang unang angel number mo ay... 4 colon 44. The universe is supporting you. You will receive unexpected blessings, love, material, and spiritual abundance. 
are on their way into your life. Type yes if you believe. Ang next angel number ay 436. It is reminding you to be brave. Brave enough to deal with your problems. Resolve your disputes and have a happy life. Next angel number is 6. When you're being held back by anxiety or fear, it's common to see the number 6 all around you.